so in this uh, video we'll be talking about the special procedures in vir or interventional radiology so first of we have ptc which is percutaneous transhepatic cholangiography ab iske naam se hame idea ho raha hai percutaneous it means through the skin ab hame pata hai liver jo hai skin ke niche hi pada hua hai so that's why this is percutaneous transhepatic passing through the liver and uh, lastly cholangiography is the imaging of bile duct it is a radiographic technique employed in the visualization of bile retry that can be used as a first step uh, in number of percutaneous bile retry interventions तो अब होता क्या है इसके अंदर दिस इज़ बेसिकली आ रेडियोग्राफिक इमेजिंग टेक्निक जिसके अंदर जो है पैक्यूटेनियस इंजेक्शन ऑफ रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट मीडिया इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इन टू द बाइल डक टू विजुअलाइज द एबनॉर्मेलिटीज देयर सही इन दिस प्रोसीजर हम एक थिन निडल को जो है स्किन के थ्रू बाइल डक के अंदर पास करते हैं और ये प्रोसीजर मोस्टली या तो सर्जन परफॉर्म कर रहे होते हैं या रेडियोलॉजिस्ट एनास्थेटिक्स या फिर अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जैसे कि इस वीडियो के अंदर भी हम देख सकते हैं हमने एक राइट हेपैटिक डक के थ्रू एक थे नडल पास करी है जिसके जरिए हमने कंट्रास्ट दिया सही जो कि फिर लेफ्ट हेपैटिक डक तक भी गया है एंड दिस इज यहाँ पे जो है एक रेडियोग्राफिक पिक्चर भी इसकी गिवन है देन अब इसकी इंडिकेशन हमारे पास जो है वो क्या क्या आ जाती हैं फेल ई आर सी पी और वैन ई आर सी पी इज़ नॉट फीसिबल अब ई आर सी पी क्या है दिस इज बेसिकली एंडोस्कोपिक रिचोग्रेट कॉलनजियो पैनग्रेटोग्राफी अब इसके अंदर हम क्या करते हैं एंडोस्कोपी के जरिए जो है हम इंटेस्टीन के अंदर जाते हैं थ्रू दी कॉमन ओपनिंग ऑफ बाइल एंड पेनक्रियाटिक डक जिसको हम एम्पुल ऑफ वर्टी भी कहते हैं जो कि इस पिक्चर में हम देख सकते हैं यहाँ पर सॉरी यहाँ पर राइट तो अगर हम ये प्रोसीजर ना परफॉर्म और ये हम मोस्टली जो है टू डिटरमाइन दी कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन के लिए हम कर रहे होते हैं अगर ये प्रोसीजर हम परफॉर्म ना कर सकें किसी भी वजह से तो हम पी की तरफ जाएंगे then we have um, to determine the um, intra uh, extra hepatic biliary calculi then to identify an obstruction obstructive cause of jaundice then uh, for the evaluation of complications of ERCP again ERCP then uh, to determine the bile leakage percutaneous biliary stand uh, placement ke liye bhi hum PTC use kar sakte hain then post operative structure dil uh, delineation then uh, for this stone removal so this is the um, a diagram of normal biliary system this can have a basic liver dikh raha hai right and left hepatic duct gall bladder cystic duct common bile duct pancreatic duct jo fir inki ek common opening hoti hai jisko hum ampulla of vitae kehte hain jo ki fir duodenum ke second portion mein jaake khulti hai okay this is the uh, fluoroscopic image of ptc then ab contraindication hamari jo like कॉमनली भी जो होते हैं हमारे पास लाइक प्रेगनेंसी हो गई एंड ब्लीडिंग डायथिस यानी ब्लड कॉगलेशन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं हमारे पास जिसमें हम परफॉर्म नहीं करेंगे दैन कंट्रास्ट मीडिया के हमारे पास एलर्जीज हो सकती हैं अगर पेशेंट जो एलर्जिक हो कंट्रास्ट मीडिया के लिए और देन वी हैव ग्रॉस एसाइटीज इट मीन्स के अक्यूमलेशन ऑफ फ्लूड इन द एबडोमिनल कैविटी दैन बिलवी ट्रैक सेप्सिस हो सकता है हमारे पास इन्फेक्शन मीन्स अब कॉम्प्लिकेशन हमारे पास क्या होंगी इस प्रोसीजर के बाद बाइल लीकेज हो सकता है हमारे पास ब्लीडिंग हो सकती है दैन कॉलेंजाइटिस इट मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ बाइल वी डक्ट हो सकता है हमारे पास सो जो सेकेंड प्रोसीजर हमारे पास है दिस इज सेरिब्रल एंड जोग्राफी ये एक मेडिकल प्रोसीजर है जो कि हेल्प करता है डॉक्टर्स को टू एग्जाम इन योर ब्लड वेजल्स इन योर हेड नेक एंड योर ब्रेन अब इसके अंदर हम क्या करते हैं इसके अंदर हम एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं थ्रू योर फेमोरल आर्टरी जो कि आपको एक सीधा पाथ पे प्रोवाइड करती है टू दी वेजल्स इन योर हेड नेक एंड ब्रेन विदाउट कमिंग क्लोज और क्रॉसिंग योर हार्ट सही है इट इज़ एन इंटरवेंशन प्रोसीजर फॉर द डायग्नोसिस एंड और दी ट्रीटमेंट ऑफ इंटरक्रीनियल पैथोलॉजी अब इसकी इंडिकेशन हमारे पास क्या क्या हो सकती हैं एक हमारे पास एनोरिज्म है एनोरिज्म इज़ बेसिकली अ बल्ज सही है या तो एक काइंड ऑफ बलून एक बल्ज हमारे पास बन जाता है और दूसरी इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे वीन्स जो हैं वो फूल जाएं ड्यू टू दी वीकनेस ऑफ योर ब्लड वेजल्स वॉल्स सही जब हमारे पास हाई प्रेशर होगा हाई प्रेशर कैन लीड टू लीड टू दी एनोरिज्म नाउ यू हैव स्किमिक स्ट्रोक अब स्ट्रोक हमारे पास कब बनता है जब एक कोई ब्लड क्लॉट हमारे पास वेजल्स के अंदर आ जाए जो हमारे ब्रेन को लीड कर रही होंगी इट और उसमें ब्लॉकेज कॉज कर दे 
तो जो है इट कैन लीड टू द स्ट्रोक नाउ वी हैव ए वी एम आर्टीरियोवीनस मेल फॉर्मेशन अब हमें पता है हमारी आर्टरीज और वीन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन में नहीं होती हैं ड्यू टू दी यू नो प्रेशर डिफरेंस हमारी आर्टरीज और वीन्स के दरमियान बहुत सारी पतली पतली कैपलरीज होती हैं जो कि फिर उनका प्रेशर बैलेंस कर देती हैं वैन दे कम्युनिकेट विद ईच अदर अब ए वी एम के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी आर्टरीज जो हैं वो बहुत सारी वीन्स के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन में आ जाती हैं अब हमें पता है आर्टरीज का प्रेशर ज़्यादा होता है जब वो डायरेक्टली वीन से कम्युनिकेट करेंगी तो अल्टीमेटली जाके हमारे वीन्स का प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा और वो भी जो है आर्टरीज की तरह फूलने लगेंगी विच कैन लीड टू द एनोरिज्म एंड देन अल्टीमेटली टू द हेमरेज सही है देन वी हैव आर्टीरियो वीनस फिस्टूला ए वी एम में हमें पता था कि बहुत सारी वीन्स बहुत सारी आर्टरीज से कम्युनिकेट कम्युनिकेट करती हैं लेकिन फिस्टूला के अंदर कोई एक आर्टरी होगी जो कि किसी एक वीन के साथ जाके कम्युनिकेट कर जाएगी विदाउट कैपलरीज सही अब फिस्टूला जो है हम यू नो खुद से भी सर्जनस क्रिएट करते हैं फॉर हीमोडायलिस परपज नाउ सेकेंड वी हैव कैरोटेड कैरोटेड कैवरनस फिस्टूला अब इसके अंदर क्या होता है हमारी जो इंटरनल कैरोटेड आर्टरी या फिर एक्सटर्नल कैरोटेड आर्टरी है वो हमारी ब्रेन की कैवरनस साइनसिस के साथ जाके जो इनका पूरा एक चैनल होता है उनके साथ जाके डायरेक्ट कम्युनिकेट कर जाती हैं जैसे हम सिंपल जैसे ए में हो रहा था उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा लेकिन यहाँ पर हमारी आई और ई का आ जाएंगे हमारे पास अब कैवरनस साइनस ब्रेन की जो हमारे पास वीन्स होती हैं वो मोटी मोटी होती हैं तो हम उनको साइनसिस कहते हैं तो हमारी जो कैवरनस साइनस है दिस दे आर बेसिकली ड्यूरल वीनस साइनस जो कि बोथ साइड ऑफ स्पिनोइडल बोन और पिचुरी ग्लैंड के होता है इनका पूरा एक नेटवर्क देन वी हैव सेरिब्रल वेजो स्पेसम अब जो हमें बात करिए हेमरेज होगा हमारे ब्रेन के अंदर तो उसकी वजह से जो ब्लड आएगा इट कैन इरीटेट योर ब्लड विच कैन लीड टू द नैरोविंग ऑफ योर ब्लड वेजल्स सही है विच कैन अल्टीमेटली लीड टू लीड यू टू द स्ट्रोक हमें पता है स्ट्रोक इज ब्लॉकेज ऑफ योर ब्लड वेजल्स यू नो देन वी हैव पोर्ट पोस्ट सेवेरोक्नोइड हेमरेज जब हमारे पास एनोरिज्म होगा हमने बात करी एनोरिज्म में हमारे पास एक बल्ज बन जाएगा तो अल्टीमेटली आके वो बल्ज जो है फट जाएगा उसकी वजह से हमें ब्लीडिंग होगी दैट्स वॉट वी कॉल हेमरेज पोस्ट सेवेरोक्नोइड हेमरेज सही है अब यहाँ पर हमें एक एनोरिज्म की यहाँ पर एक पिक्चर हमें बनी हुई है आप यू कैन सी इट्स काइंड ऑफ अ बल्ज इन योर वेजल्स देन ए वी एम है कि किस तरीके से जो है आर्टियो वीनस मेल फॉर्मेशन में हमारे पास आर्टरीज और वीन्स डायरेक्टली देखें इसका गुच्छा बन जाता है एक हमारे पास अब जो हमारे पास लेफ्ट में पिक्चर है इसके अंदर हम देख सकते हैं आर्टरीज हैं देन हमारे पास कैपलरीज आ रही हैं फिर वो जाके हमारे पास वीन्स से कम्युनिकेट करती हैं जबकि ए वी एम के अंदर आर्टरीज और वीन्स का एक पूरा गुच्छा बन जाता है वो डायरेक्टली जो है आर्टरीज वीन्स के साथ कम्युनिकेट कर जाती हैं और यू कैन सी के हमारे पास वीन्स भी जो है कितनी फूल चुकी हैं एक पॉइंट पे आके दे विल बर्स्ट आउट सही है दिस इज सैरबल ए वी एफ 